你不是老说想来上海吗？我知道你对上海情有独钟，毕竟啊，这边是你工作时间最长的地方。嗯，你能帮我弄回上海 ？No。不过呢，我拍了一些工作照啊，看看这个同事聚会啦，最近的工程啦，我正在帮你发过去呢。看看你这些老同事啊，最近在干什么？哦，他们还在 GMF。你没有把他们全部开除，还是他们自己没有辞职啊？这是一小部分 ，OK， 大部分都还在。而且啊，我还加了一些新鲜血液啊！啊，哎，呃，不说了，我要开会了啊，拜拜，拜。小秋，更新没有啊？哎，现在上班时间，我哪敢更啊？哎，你赶紧更新，我等着看呢。怎么样，你那边非常轻松吧？我跟你说，要不是因为王继川，这机会我才不会让给你呢。哎，你写了没有啊？写了，写了五千字，一会儿更啊。哎，我觉得吧，现在剧情不错，就是点击率上不去啊。昨天一共才一百多，有一半是我贡献的。那我是新手嘛。我有个建议啊，你知道韩剧为什么会那么火吗？因为韩剧有三宝：车祸、癌症、治不好。所以说你写的太平时了，你得往虐里写。怎么虐啊？嗯，让他得个癌症吧，动不动吐一口血。<笑>我喜欢这类型的。我总不能平白无辜的咒人家吧？再说，我觉得我自己已经很过分了。你说这样会不会被人肉啊？不会的。哎，第一，利川的公司和城市你又没有透露，没有人找得到他的。第二，建筑师们都很忙，大家没有空看网络小说的。嗯，那我一会儿改一改啊。哎，我在线等。别呀，你一会儿被销官逮住了怎么办？我一会儿贴了通知你。我才不怕呢！我要等沙发，我要写评论，我现在就是你的铁杆粉丝。去你的！别闹了，懂什么？这叫心灵治疗。你把利川写死了，你就活了。这就是所谓的凤凰涅槃。利川要是知道了，非杀了我不可。哎呦，拜托，人家都不管你的死活了，还会管你这些啊？哎，好了好了，你赶紧更新啊，我等着。好了好了，先工作，先不跟你说了，拜拜。我多么希望李川就是我故事中的一个人物，我可以随意的写他，然后给我和他安排一个完美的结局。当然，这不是真实的，可故事中的李川可以让我渐渐的忘掉现实中的李川，那些痛被我一遍又一遍的描述
渐渐稀释，那些爱被我一遍又一遍的回忆变得乏味。我看见故事中的利川，在我的脑海中越来越真实。越来越近，而真实的利川却越来越暗淡，越来越小，最后缩成了一个离我远去。经历了那么多失眠的夜晚，我终于找到了一种办法，把爱情变成故事，将痛苦换成消遣。李川，不要告诉我这样的爱是不值得争取的。生离死别制造不出什么距离，也不要告诉我所有的牵挂是徒劳无益的。我爱你，是这个故事的开始，也是它的结局。小秋静立在利川的墓前，将一束百合放到墓边，细雨微风，落叶迷波。升华的太好了，写的恰到好处。我最喜欢你站在利川墓前的那一段，嗯，回顾你们的美好生活，然后你又放下一束百合，毅然决然的走向新生活。小秋，纸巾都快用完了，太感动了。哎，点击已经上万了，你说咱们玩的是不是有点大、啊？哎，有续集吗？续你个头啊！我都想删掉了。啊，别删呢。都都挤上排行榜了，先不跟你说了，要下班了，回头再说啊，拜拜。小秋，哎，<笑>你怎么有空过来啊？啊，我刚跟王总谈完事儿，最近 GMF 啊上了一个大项目，叫做“风泉湾度假村”，我正在努力争取让九通来代理这个专案的广告策划。哦，那很好啊。嗯、如果成功的话，这将是九通有史以来挣到了最大的一桶金。<笑>哎，下班了没有？我请你吃个饭，送你回家。又让你请吃饭，那太让你破费了。哎，给个面子嘛。小秋，其实我有点后悔把你调走，这就相当于是给了你一个地方，让你避开我，是这样吗？怎么会？那就证明一下，跟我吃个饭嘛，啊？好吧，肖社长。哎，还有啊，不要再叫我社长了，就叫我校官。嗯，嗯，走吧。身边需要一个伴的，不然喝醉了酒谁来照顾你？如果被那些流氓趁虚而入，那就更麻烦了。你，你还没有男朋友吧？对了，社长，我听他们说，艾玛是你的女朋友，艾玛还挺漂亮的。谢小秋，你是故意在回避我吧？
他要么是不爱你，要么是不能爱你。但是我爱你，我能爱你。小秋，面对爱情，不是静静的去等待，不是消极的去祈祷他。在爱情的字典里面，祈使句是不管用的，要用把字句，要真真切切、实实在在的产生位移。小秋，我会把你的心放在我的心上的。对不起，司机，麻烦你靠边停车，我要下车。哎，小秋，小秋，你听我说，哎，小秋，小秋，对不起，对不起，我想一个人静一静。可是。其实我有点后悔把你调走，这相当于是给了你一个地方，让你避开我。小秋，从现在开始，我会让你离不开我的。李川，我想我撑不下去了。上个项目刚完，又开始一个。好，你这孩子有志气啊！这只是策划案嘛，您就让我接吧。而且像这种花园式的公寓呢，是我的强项。爷爷，我的护照呢？我收起来了。你要上哪儿去啊？我要去哪里是我的自由，请你把护照还给我。我告诉你啊，你哪儿都不能去，这是医生说的。那我报失，三天之内可以补办。你敢？王立川，你，哎呀，你跟他说吧。干嘛跟爷爷赌这么大的气吗？如果你真的要走的话，我知道护照在哪里，我可以帮你劝劝爷爷。爷爷会听你的话。有时候管用，我试试看嘛。那你要去哪里啊？上海。上海？你去上海干嘛？如果你要见季川的话，他会回来看你的。这件事情我自己想办法，你不用管。现在是城市建设新闻，被命名为“青莲山庄一期工程”的温州新城区标志性建筑。青莲剧院和紫金湖花园酒店近期再次启动招标，该工程占地一千两百亩，总投资三十亿元人民币，将分三期建成。据了解，该工程曾经四年前启动招标，但是因为资金问题搁浅。这次招标再次启动，可以说是受到了市政府市规划建设局的高度重视。今天负责招标工作的政府方面负责人谢鹤阳参与了专家组的讨论，我们一起来看详细报道。青莲山庄启动的消息已经登出来了。什么？你看，这不是我们设计的图纸吗？哎，没错，没错。你看，这是立体图，张总画的。我们开会还讨论过呢。是啊，这奇怪了
，我们的预审方案刚刚通过，截止期还没到，图纸还没递上去，怎么会出现在报纸上？这可不是玩笑、啊，这是严重的泄密事件。是、嗯，我去找张总。对，嗯，哎，快去。这里在对哎，请问你干嘛？我还干活呢。张总要求技术部把所有员工的电脑都检查一遍，检查完了就还你。谢谢配合啊。哎，完了完了完了，我的利川往事啊。关于上海分部的泄密事件，这个是张少华的详细解释。事情都出来了，解释这么多有什么用啊？浪费时间。金川知道了吗？他知道了。鉴于张少华对 GMF 有很大的贡献，所以给他面子，要他自动离职。还有，他是您亲自任命的，所以要通知您一声。真糊涂呀！这个时候怎么能让他辞职呢？这所有的项目都是他设计的，只有他最熟悉这些项目。你现在让他辞职，那不是所有都推给家园了吗？其实这个方案不是他设计的。那是谁啊？不是他。这个方案呢，四年前曾经启动过，当时是利川画图的，因为资金的问题，后来就搁置了。现在重新启动之后，还是用利川的图。只不过有些地方重新修改过，因为 Lisa 说什么都要挂利川的名，所以利川还是负责最后审图。利川的意思就是让少华走，让利川来接手。Lisa 怎么又冒出个 Lisa 呢？这个方氏集团和温州的项目有什么关系啊？其实这个政府专案，方氏都有参与。不过投资不是很多，所以也没有什么决定权。就现在的实力来说，最有可能胜出的就是我们 GMF， 还有嘉元国际。而方氏集团，就是嘉元在东南地区最主要的竞争对手，两家夙愿很深，之前还闹上法庭。那么 Lisa 当然是希望我们 GMF 可以中标，因为我们都是他的御用团队嘛。Lisa。他有那么大的活动能力，他是不达目的绝不罢休的。不过，像这种大型的政府专案，审查的过程都会受严格监管。像是这次的评委，到现在名单都还是保密的，听说会从专家库里面随机抽取。所以，如果能投机的话，田小刚他就是温州人，在当地都是很有人脉的。在没有确凿的证据之前，不要轻易的断定那些捣乱的人就是家园。家园它是一个国际上市公司，它要是真来这么一手，要是让媒体给揭露了，它不怕股票狂跌。爷爷，可是我知道这个项目。他们是有危机的，可是，利川是绝对不能去接手。这季川是怎么想的？他怎么老把我的话当成耳旁风呢？上海分部要是有损失，那就是一个项目。要是利川去了，他病了，怎么办呢？其实温州也不是小城市了，那里医疗设备也不差，而且呢，我觉得利川最近心情不是很好。很多项目你也不让他参与，他要出去散心，你又不让，我怕他再这么憋下去啊，会得忧郁症的。你让张少华尽快的搞一个新的方案，给利川送去，告诉利川，让他看一看，有什么事，让他们电话联系，开个电话会议也可以，青年一期的资料，也给他发上一份，让他看一看。有什么想法都可以提出来，电话遥控。那个现场，利川之前是去过，但已经是四年前的事情了。现在呢，很多地方都建了工厂，还有住宅区，所有现场都要重新再勘测
。少华呢，希望我们赶快可以派个专员过去。利川是最佳人选。哎，为什么要利川来干呢？为什么张少华就不能干呢？张少华是十五岁进清华，是建筑系的高材生，是我千方百计把他从清华要来的。他现在是上海分部的副总，就让他去干，不要什么事情都去找利川，利川，利川。爷爷。你就帮帮我嘛，要不我跟利川一起去。我以前呢读过一年的医科，然后还在诊所帮过我爸，所以呢，利川画图的时候，我还可以帮他打下手。哎，放心嘛，我呢帮你好好的看着他，一定不会让他累着的，好吗 ？Janet， 不管怎么说，你在这儿也是数一数二的建筑师，让你去给他打下手，这不委屈你了吗？不委屈，爷爷，你知道，这剧院酒店呢，都是利川的强项，我还想跟他学习一下呢。哦，我教你还不行啊？嗯、哎，你是不是觉得我老了、过时了、有唠叨？啊？没有啦。<笑>爷爷，你就帮帮我嘛。我现在不就是在帮你吗？你哪儿都别去，啊，就在总部，我们三个人在一起。这不是皆大欢喜的事吗？那如果消息传到 Lisa 那边，封锁消息。哎，利川开会今天怎么没来啊？他今天身体不是很舒服，现在在家里输液呢。哦。丽萨，温州的工程，我知道，我知道呀。什么？泄密了？哎呀，我真是不清楚，怎么回事？应当是利川负责，是我让他在家里休息的。他最近身体不太好，你想见他？叫利川，哎，叫利川。啊，啊，丽萨。哎，哎，技术部的人还没有还给你电脑啊？也没给你打电话？没有。你说是不是有什么兆头？我会不会被开除啊？那又没有证据说明你在上班时间写小说吧？你就说是广告页面自己跳出来的，退一万步，就算你被开除，萧官也不会不让你回九通吧？其实我还好啦，我就担心萧官还有九通。嗯，关他们什么事啊？他们要是知道我上班写小说，王继春还不气坏啦？那对九通肯定没有好印象啊！哎呦，你想的也太不着边际了吧？萧官是什么人呢？他野心多大呀？只要是他看上的事，就算是块石头也能被他榨出汁儿来。就你，阻挡不了他前进的脚步。他自己呢，也是白手起家，也挺不容易的。出去也经常要求人办事。我爸爸生病的那个时候，他帮了我很多忙。现在就算需要我帮他，也都是应该的。嗯，对，那就帮人帮到底，做他女朋友吧。叶静文，你最近很闲是不是？哎呦，我觉得你们俩在一块儿真的挺合适的。萧观呢，从大一的时候就跟着我爸，学习、工作、研究下海。虽然呢，嘴有点油滑，心眼不坏。你别看他没有家底啊、哦，但事业心还是蛮强的。对女人呢，又知冷知热。我觉得你跟着他不会受苦的。你也老大不小了，总不能就这么在上海飘着吧？你比我还大半岁。你都不着急，我急什么？哎，我求你了，别再想那个王立川了，人家都不理你了，你还不停的写信，写了一千多封了。哎，你当他是皇帝啊？等着你公车上书啊？脑子进水了，我就是脑子进水了。可是你知道吗？在我看来，他呀就是个负心汉。如果让我再遇到他，我一定不会放过他的
，嗯，九十副心汉。哎呀，算了算了，咱们呢，也不要只局限于萧关吧。哎，看这些，池子里的鱼很多，都是我妈给我介绍的。来来来，你挑一个。哎，叶静文，我知道你妈妈逼你找对象，你这马上就把火力集中到我这儿了。我求求你饶了我吧！哎，不喜欢呐，不喜欢。哎，再看看嘛，再看看。这张图如果让我重新设计的话，一定不会是这样子的。这不就是你几年前才设计的吗？这么快就自我否定了？那时候我过分注意环保，为了环保，不惜降低舒适的品质，就跟。提倡用玉米炼汽油一样，搞到最后，百姓跟汽车争玉米，粮食都不够吃了。一张设计图还扯上什么玉米，真是的。Lisa， 真的假的呀？这些？正等你，赶紧约我起床，跟我回上海，把所有的图给我重新画。你知道千年一期对我意味着什么吗？这不要中不到，我因你失问。安妮。检查完了，没事，你可以继续用了。哦，谢谢啊。那我想问一下，你们到底在查什么？啊，这都是公司高层的一些事情，我们也是例行公事，可能就是看一些浏览记录啊，或者是邮件什么的。你先忙吧，啊。哦，谢谢啊。不客气。今天是什么日子啊？送我玫瑰。什么日子都不是，就不能送你玫瑰了吗？小关，我想跟你说，你现在不想谈恋爱，你可以拒绝我，但是不要拒绝玫瑰嘛。俗话说，花气袭人，知昼暖，人生也是有季节的。你看，春天都已经来了，你的心就不要只停留在冬天嘛。谢谢啊。哦，哦，我我我的智齿疼。半边脸跟烧起来一样，需需要一个 kiss。哦，哎，我跟你说啊，牙疼万事病得治。前面有一家诊所，走的你拔牙去。哎，别别别别别别别别别别拔了！我待会儿还有个行业酒会，我需要靠这张嘴拉生意呢。你呀，没有牙齿不要紧，你还有三寸不烂之舌。小秋，牙不疼了，真的不疼了，不疼了。嗯<笑>田总，哎呦，好久不见，好久不见，好久不见，怎么样？青年一期的标准备的差不多了。哎，家乡的项目，这么多父老乡亲看着，当然是重中之重，百分之百尽心啊！没错啊。哎，我听说你们的设计图已经见报了，这么早就和盘托出，让我们看了不禁黯然心惊啊！少华，你这葫芦里装的什么药啊？田总。你应该是暗自高兴吧？我们公司没那么大吧？这是一张被泄露的设计图，不过是我们之前几款设计图当中的一款，已经作废。作废了？嗯。这么精彩的图纸，一定是花了不少心思才设计出来的。如果作废了，岂不可惜了？哼！哎，现在离截止日期只有两周了，如果重新设计，还来得及吗？是对我们之前做的计划有一些阻碍，不过还好，我们现在正在追查那个泄密的人。如果我们查到这个泄密的人和我们对手的公司有什么联系的话，这可是违法行为，是会被取消资格的。呃
。哎，少华，啊，我跟你说点事啊，啊，我们公司的副总辞职去香港不干了，啊，你过来吧。现在你呢，给你多少钱？我给你上浮百分之三十。我目前在 GMF 干的还算愉快，还没有什么跳槽的打算。愉快啊？你跟王继川一块共事，你还觉得愉快？你不会有爱受虐的倾向吧？我听说上个月王继川去建材市场订瓷砖，把人家价钱压得超低，气得老板当场突发心脏病，差点没死在他跟前。哦，是吗？有这回事吗？我说嘛。季川怎么无缘无故发了公司那么一大笔奖金呢？<笑>是这样啊，我去那边添点酒啊。好，咱们不管怎么样，还是校友一场。嗯啊，不要这么着急拒绝，再考虑考虑。我给你的条件，年底之前都有效。店总，如果我想跳槽，一定第一个给你打电话的。嗯，就这么着。好。<笑>那个张少华，太狡猾了，套了半天什么都没套出来，不过看眼神倒是乱了阵脚。仓促交稿肯定出不了什么好作品，不过不排除张少华的超常发挥呀、啊。我现在在乎的是价钱，俗话说得好，一个便宜三个爱。田总，有我沈鹏在吧，交给我吧，啊？<笑>好。张总，好，来。张总，嗯，看上去忧心忡忡的，出了什么事啊？没有，最近要出个差，事儿多，头绪乱。啊，哎，听说青年山庄的专案启动了。对对对，已经开始招标了，总投资三十个亿啊！啊，还听说招标办对设计提出了很高的要求。最后搞到只有五家单位通过了资格审核，哇，这么大一个专案，估计广告预算应该不少吧？哎，小关，你前阵子不是跟我说你在关心风泉湾吗？怎么又关心起青年一期了？吃着碗里想着锅里，胃口不小啊！哎，张总啊，张总啊，这风泉湾在我的碗里吗？这还是天上的月亮，好不好？那我总得四处撒网，多打几枪才能中上一枪。你说我这逻辑对吧？也对。东方不亮西方亮吧。今年 GMF 在上海有好几个大的项目，九通要参与，没问题。不过呢，九通如果想独家承办的话，这个资质很重要，收入、设备、资金，你都得给我抓上去。当然，那是当然的。我正在四处想办法招财引资呢。哎，你这么会交际，那个人你不应该放过吧？杰克利，是 Lisa 方最重要的亲信。方氏集团可是我们 GMF 最大的金主，如果 Lisa 看上了你，季川说个 no 都不行。别说季川了，董事长见到他说话都得毕恭毕敬的。哎，高攀不上。哎，我可以帮你。哎，别别别别，以后再说吧。你看他被人团团围住，挤也挤不进去。哎，一口吃不了大胖子，只要张总你别忘了我们九通就行了。当然不会了。来来来，为我们以后深度合作，干杯，干。肖先生，请留步。哦，您是 Jack， Jack Lee。你好，我们认识吗？现在不就认识了吗？自我介绍一下，我是 Lisa f o n d 的私人助理，肖先生。刚才我看您似乎喝了不少酒，开车可能不安全。这样吧。我送你回去。啊，这个不敢当，我本来就没有开车。肖先生，再见。应该是这样。嗯，哎哎你们听说了吗？啊，关于青莲山庄一期 ，GMF 有大麻烦了。哎呦，急得我都出油了。什么麻烦啊？有人泄密，嗯，哎，怪不得前几天我的电脑被检查
，我爹也被检查，不过还好，我前几天事情太多没有炒股，不然我也被开了。一十、二十的建筑师啊，这几个月都在忙这个项目，这下完蛋了。哎，你说会不会影响我们年终奖啊？哎呀，一个名牌包已经跟我说好了，还在橱窗里等着我呢。怎么办呢？哎又出油了！不会吧 ？GMF 应该也不指着这个工程发奖金。哎，该不会真有商业间谍？怀疑啊，是内部的呢。哎呀，张总急死了！这几次开会啊，一直在发飙。他不急谁急啊？那个王继川现在人还在新加坡，等他回来，我看那个张少华就。信了，我亲自送过去的，放在他信箱里。那看来，他真的是不想见我。你还有什么别的办法吗？夫人，他最近倒是跟两个女人接触很亲密。两个女人？啊，夫人，这是他们的资料。艾玛，谢小秋，夫人，我觉得，如果您能亲自去一趟的话，可能会比较好。亲自去？怎么去？自取屈辱了。要不，你亲自去一次。亲手把这封信交给他，然后去一次温州，定一下王立川手里的那个标。好，夫人，我这边最新的消息是，最终有五家公司进入了最后的竞标，其中实力最强的就是 GMF， 还有我们的老对手嘉元国际。嗯，上次广州的项目，嘉元国际在最紧要关头摆了我一道。哼，此仇不报，誓不为人。你一定要把利川盯紧一点。这孩子最近病病殃殃的，我坚持让他来 ，Richard 是一万个不放心。爷爷都心疼孙子，人之常情。不过我觉得，如果王利川身体真的不允许他进行设计的话，其实换个人。也未尝不可、啊。开什么玩笑啊！现在换人呐、啊，这兄弟俩在建筑界炙手可热，大堆公司在后面排着队呢。他们为我们设计的酒店，为我们挣了多少钱啊？要不是 Richard 看在昔日老方的面子上，他们能这样随叫随到？啊、你说这王立川他得的到底什么病啊？啊，他爷爷门那么紧，不知道。不过夫人，如果王立川身体真出现问题的话，传出去会有麻烦的。很多地方有明文规定，如果设计师健康出现了问题，并且影响到设计的话，是会被吊销执照的。有那么严重吗？不至于吧。夫人，您想一下，如果王立川得的是精神病的话，他设计一座大楼，您敢住进去吗？<笑>
，这个利川啊，他有时候跟我说话，我真觉得他有精神病。嗯。啊。安妮，你在这儿啊？嗯。字典还你，谢谢。不客气。你真节约，天天用的字典还买二手的。谁说是二手的？买的时候是新的。你看，上面都有别人的签名。现在没了吧？对了，张总说让你去一下他办公室。好，你跟他说我把这些印完就过去。好。总，听说您找了我。安、啊、妮，青年山庄这个工程，我们需要派一些人去趟温州，你跟我们一块去没问题吧？没问题，什么时候动身？现在，给你一个小时收拾行李，司机会去接你，咱们机场集合，好吧？哦，好。啊，你可能也听说了，我们的设计案出了一些问题，时间很紧张，理解一下好吧？好，那我现在就去收拾一下。啊，去吧。安妮，安妮，来啦，来啦！安妮，你好了没有？好了，好了，好了！来啦！走。嗯，怎么了？我隐形眼镜掉了。啊？那怎么办？还有备用的吗？没有。嗯，那个框架眼镜走得急，放在家里没拿。没关系，到温州再说吧。我给你配一副。啊，那我们坐飞机去啊？就坐公司的商务车，先到机场接两个人。总部派两位专家来帮助我们。走吧。好。
，没事，真的没事。走吧。j a n e t 忘了恭喜你啊！杂志上写你和利川设计的酒店得了金奖啊。其实呢，很多都是利川的创意啊。不要太谦虚，真的是一个非常优秀的景观设计师。安妮啊，嗯，我很喜欢你这条围巾，我觉得这颜色很适合你。谢谢啊。我也很喜欢你的耳钉，这是紫金石的。我的生日呢是在二月，紫金石是我的幸运石。在哪里买的？很多年之前了，他送的。是的，汉子啊，还不到一百个，我想以后呢可能会比较麻烦你了。没问题，这是我的本职工作嘛。没关系，有什么问题你们就问安妮，交给安妮没问题。再让你久等了，请问，肖社长，对吗 ？Jack， Jack Lee， 我们见过的。是的，你好。Lisa Feng 曾经给你写过一封信，并且由我亲自送到您的信箱里，请问您收到了吗？不好意思，我的信箱里有太多的垃圾信件。没关系。怕您不慎遗失，夫人又写了一封。好，谢谢。不过还有事情在忙，不招呼你了。肖社长，麻烦您可以当面打开这封信，看完，并且给我一个回复吗？亲手写，没错，夫人也需要您的亲口回答。这个就是我的回答。哎。冯总，你好、啊，你好，请坐。不知道冯总今天找我来有什么事情？肖社长，我们天顺看好九通目前的发展，也欣赏你对未来的规划，愿意投资五千万。不过
，我们希望通过股权控股的方式进入你们公司。啊，这样太好了。呃，不过这样的话，是不是天顺就会成为我们九通最大的股东啊？有什么问题吗？这样子做也是为了控制风险。相信董事会会继续选取你做九通的社长。不是，不好意思啊，冯总，那请给我一点时间考虑，可以吗？当然可以。具体的细节呢，我们这边也会好好的再斟酌一下的。好，谢谢冯总。嗯。青莲殷勤的案子，我这几天会详细研究一下。呃，这几天如果要想出新的创意的话，是非常困难的。看看能不能在 local culture 上找到一些突破。你要的资料我都交给安妮了，到时候让她帮你翻译一下，看看有没有什么必要的东西。安妮啊。你这次的任务很重啊，翻译的资料整整一个箱子那么多。嗯，听说 Lisa 也要来啊。啊 ，Lisa 已经到上海了，这还快来温州监督。我就不明白了 ，Lisa 为什么会大发雷霆呢？家园的设计水平和 GMF 旗鼓相当，田小刚又是温州人，在本地是大有人脉。就算我们能在短时间内拿出一个超一流的计划方案，那在天时地利上又会出现很多不确定的因素。李采应该早有准备啊！家园和方式，结缘太多。如果投资的专案有家园参与，丽莎一定会气炸过去的。Jack 要是到了温州，还不得把我们气死？还记得几年前在青岛那个会展中心，我们都快被他逼疯了。<笑>有没有这么夸张啊？哎，你呢？他在不在啊？安妮，你不舒服啊？嗯，我有点不舒服。要不要让师傅停下来休息一下，呼吸一点新鲜空气呢？不用了，不用耽误大家，我一会儿就好了。需不需要喝点水？我这里有晕车药啊，你要不要吃一颗？不用了，应该不是晕车，可能是胃绞痛，突发性的。没关系，一会儿就好了，真的不用担心。呃，那不吃药，要不躺下来休息一会儿。往日的激情荡然无存，就连礼貌性的关心也被故意忽略。我们之间已成陌路。同车这么久，立川和我竟然连一句话也没有说。抵不过一。啊，那个王总和简奈特的房间都安排好了吗？安排好了。李川，你们先回房间休息一下，行李我一会儿叫人送上去。他们这儿晚上有一个欢迎的酒会，一会儿见。好，这边请。安妮，你的房间也安排好了，一会儿到前台自己确认一下啊。张总，那个，我刚才在车上胃病犯了。啊？其实是老毛病，我也害怕在这边耽误大家的工作进度，所以我想请假回上海，可不可以、啊？请假？现在？呃，也可以让他们再重新派一名翻译过来。GMF 的英语翻译只有你一个人，九通倒是有的是，但是他们对建筑业根本就不熟悉。在这情况下，你让我换谁啊？坚持一下，好吧？把这两周挺过去。明天呢，去看看有没有医院，开点药，看能不能好一点。如果实在不行呢，咱们再想办法。啊，打起精神来。
立川，为什么要回来？难道是想再次诱惑我？喂，你能过来一下吗？哎，马小姐，你有什么事情？我在流血。什么？你什么地方流血？你在哪里啊？我在老地方，上次那个酒吧。哦，你先不要着急，我帮你叫一辆救护车。不要，我只要见你一面。好，你等我一下，我马上到。你别急啊，我马上就来。去医院，来。医生。没事，王总。苏洵，请问一下，今晚的酒是谁负责的？呃，酒水的单子张总已经过目过了，有什么不妥吗？请你把全部的红酒换成白葡萄酒。可是，嗯，我马上去办。谢谢。怎么，红酒过敏啊？别忘记，你不能喝酒哦。嗯。晚上好，各位。很抱歉打扰到各位的假期，把各位叫到温州来开会。今晚我们很荣幸的请到了我们的老上级、老朋友利川先生来主持我们青莲山庄一期的设计案。我们也很荣幸的请到了 Janet 苏小姐。苏小姐是总部有名的景观设计师。他将要协助利川先生来完成青莲山庄的景观设计，有了二位的帮助，再加上我们大家的努力，我相信虽有此劫，不过我们一定能取得我们最终的胜利。今天晚上这个酒会呢，希望大家尽情的开心，尽情的畅饮。不过从明天开始，我就要变成魔鬼，开始叫大家干活，到时候不要说我不留情面啊。好，我只强调一点，每天早上八点的例会。必须每个人都要到场，不许迟到，不许请假，都听见了吗？好，我们现在请王总来说两句。很高兴见到大家。青莲山庄的设计我已经有新的思路，明天早上再跟大家细谈。两周的时间的确是很紧张，不过 GMF 有很多快手。中标是很有希望的，请大家顶住压力，拿出最大的潜力和冲劲，我们一定会做出一个更加完美的新方案。来，为了我们的新方案，干杯！干杯！怎么了？没事。晚上干什么？呃，画图。你画草图就可以了，其他我来。时间是蛮赶的，我就不客气了。这边应酬一下，你就早点回去休息吧。今晚你都这么累了。嗯。
怎么不见安妮呢？